俄罗斯冇咗个评级，斯里兰卡有评级，但系咧被评为全球最低信用嘅国家。嗯，咁即系其实边一个国家先系最差呢？一个国家如果被单归佢嘅信用评级嘅话，影响系可以好极端。斯里兰卡喺二零二二年被 S B 从呢个 C C C 单归去到 S D。S D 即係選擇性咁樣違約，同年佢嘅通脹率咧就高達五十個 percent。上年五月咧，佢第一次違約，連佢借外國嘅錢嘅利息都還唔起，成個國家冇曬外幣去入口呢個燃料，被逼要停電，巴士、火車，甚至係救護車咧都冇辦法行仔，學校都要閂門，然後總統都走佬，成個國家宣布破產。哇！而委內瑞拉咧，亦都因為多次嘅信用評級下調咧，導致佢哋發國債嘅成本咧變得超級貴，佢哋嘅貨幣不斷咁樣貶值。由一九七三年去到二零二三年，成個嘅通脹率咧瘋狂去到每年平均講緊三千六百四十四個 percent， 淨係今年八月嘅通脹率咧已經講緊四百零四個 percent 啦。因為呢個通脹實在太嚴重啦，委內瑞拉喺二零零八年咧，佢嘅貨幣裡面減咗三個零，去到二零一八年咧又減多咗五個零，去到二零二一。年咧又減多六個零，你可以想象到佢哋嘅通脹係有幾勁咧。而喺史上非常之罕見發生過一次嘅美國嘅評級下調咧，最近發生咗第二次。Downgrade, downgrade, 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 downgrade the U.S. government's top credit rating. 喺二零一一年美國第一次被 downgrade 嘅時候咧，成個股市係超級大反應，一個月裡面咧跌咗十四個 percent。而幾個星期之前咧，美國又被 downgrade 啦。本來咧都以為呢個股市嘅反應好大，但係最後淨係跌咗五點幾個 percent 啫喎。咁究竟呢個國家信用評級係乜嘢呢？對成個經濟嘅影響力有幾大呢？擁有世界儲備貨幣嘅美國突然之間被調低評級。真實嘅後果又係咩呢？投資者又要注意啲乜嘢呢？喺我繼續開始之前咧，記得 click 翻個 like 同埋訂閱啦。Ring 嘅影片咧，只係一個分享用途，就唔係一個投資建議。投資有風險，記得自己做好功課啦。標準普爾、穆迪同埋惠譽呢三間嘅機構咧，可以話係評級界嘅老大啦。連同埋其他嘅一啲機構啦，我哋統稱佢哋叫做呢個註冊統計評級機構 （NRSRO）， 全部咧都係由美國嘅 SEC 監管嘅。John Moody 咧喺一九零九年喺佢嘅鐵路證券手冊裏面首次引入咧呢個對美國債券市場嘅評級，發布咗首批咧債務嘅評級。所以美國就係史上最早為佢嘅信用能力同埋風險評級嘅國家啦。當時嘅 John Moody 咧，佢亦都會評估一啲股票啦同埋債券。John Moody 嘅公司咧，亦都係依家嘅目的啦。所謂嘅信用評級，其實係用唔同嘅字母咧，去將佢分級別，由 A A A 去到 D 同埋 S D 不等，係用嚟咧衡量一個實體或者係一個交易，佢喺按時履行佢嘅金融承諾上面咧，有啲咩風險咧？簡單嚟講，即係佢借錢嘅時候，還唔還到利息，還唔還到本金咧？可唔可靠咧？而大家時時都聽到嘅垃圾債券，佢嘅評級即係等於 S P 同埋 Fitch 裡面嘅 B B B 減或以下，或者係目的裡面嘅 B A 或者以下啦。而如果佢嘅評級係 C A 或者 C C C 嘅話咧，即係等於佢係高度投機，接近違約。係一個嚴重嘅警號嚟嘅。阿根廷、白俄羅斯、烏克蘭等等呢啲國家咧，就係、是、處於呢個違約嘅邊緣啦。當呢啲評級機構要係 downgrade 或者 upgrade 嘅時候咧，佢通常都會提早俾啲 heads up 嘅，例如 negative watch 負面監視。即係話咧，喺嚟緊嘅六個月裏面咧，有機會咧會下調評級啦。如果你寫咗 negative outlook， 即係負面展望嘅話咧。中短期裏面，即係一至兩年裏面咧，佢呢個評級咧嘅下調嘅可能性咧就非常之大啦。就好似 Fitch 喺二零一九年九月嘅時候咧，就俾香港一個 negative outlook， 去到二零二零年咧，就將香港嘅 AA 單歸去到 AA 減啦。全個世界如果由依三個老大發出嘅三條 A 嘅評級嘅國家咧，其實得翻九個嘅啫，包括德國、瑞士、新加坡、澳洲等等。其實呢個機構嘅評級標準係非常之複雜，除咗經濟之外咧，佢哋會睇埋外部啦、財政啦、貨幣，以至一個國家嘅政策同埋政治嘅有效性，佢嘅政府嘅穩定性啦，同埋可預測性，仲有數據流程嘅透明度啦，甚至係呢個問責制咧，都係可以影響成個國家嘅評級。咁因為篇幅好大啦，所以咧我總括咗三大點咧，係圍繞呢個經濟數字嚟同你哋研究一下嘅。喺經濟評估方面咧，我哋要睇呢個 G D。P per capita 即人均國民生產總值，同埋佢喺未來三年嘅預測。德國嘅數字係講緊佢未來四年嘅增長幅度高達十二個 percent， 相反阿根廷喺未來四年咧係有依個下跌嘅趨勢。仲有 net external debt 
同埋 CAPS 嘅比率。咁呢兩個數字咧都係同呢個國家嘅外債啦，同埋佢進出口嘅數字有關嘅。比率咧就係越細越好，淨係睇呢個淨外債同埋流動帳户嘅收入比率啦。阿根廷嘅數字已經係德國嘅四倍，而對流動帳户支出嘅比率咧，阿根廷嘅數字係德國嘅三倍。另外一個最重要嘅評估咧就係佢嘅 financial assessment 啦，德國嘅正政府嘅債務咧。變化其實好細，得三個 percent 嘅啫。相反咧，阿根廷嘅變化好大啦，去到四十二個 percent。而睇翻呢個政府嘅利息開支啦，德國係只係做緊一點四四個 percent， 即係咩咧？即係德國每借一百條嘅香腸咧，佢就要俾一點四四條香腸咧作為呢個利息開支。但係斯里蘭卡就好誇張啦，每借入一百杯紅茶咧，佢就要俾七十五杯茶咧作為呢個利息開支嘅支出。係講緊七十五個 percent， 即係同大耳窿咧差唔多噶啦。咁當然啦，頭先我抽出嚟嘅幾個數據咧，都係主要圍繞呢個經濟準則嚟睇嘅。咁頭先講過啦，有好多唔同嘅標準咧，都被依啲嘅評級公司用嚟做評級嘅。好似喺呢個貨幣評估上面咧，佢哋就會睇一睇依個國家嘅貨幣係咪廣泛嘅儲備貨幣咧？依、这個貨幣嘅交易活躍度有幾高咧？佢嘅經濟係咪依賴單一嘅產業？還係多元化產業咧，而佢哋嘅對外嘅投資收入又幾高咧？國家嘅貨幣政策嘅可靠程度又係點咧？咁如果你哋想研究多少少咧，可以睇一睇依個報告嘅。咁其實我哋係咪真係好需要依個評級公司嘅存在咧？其實每一個國家嘅政府咧，都係利用呢個評級去增強投資者對佢哋嘅信心，用嚟吸引投資者買自己嘅國債。咁如果咧肯投資喺國債嘅投資者咧嘅數目上升嘅話咧，亦都可以促進咗呢個市場嘅資金流動性啦。所以咧，依個絕對係政府想見到嘅嘢嚟嘅。但係一般嘅零售投資者即係散户咁啦，未必會自己去買國債。有時咧就會通過一啲機構嘅投資者咧，即係佢哋嘅旗下嘅基金咧，去買入依啲咁嘅國債，即係 part of 佢哋個 portfolio 啦。咁但係你哋可能冇留意到喎，好多嘅機構投資者嘅基金呢，其實都對國債嘅評級呢係有限制嘅。好似一隻 BlackRock 嘅 Developed Market s o l v e n t Screen the Bond Fund 啦，呢隻基金寫明佢哋必須要買入至少係 Investment Grade Rated 嘅債券，即係話呢，佢冇可能會投資喺斯里蘭卡嘅國債啦。啱、um, ，所以根據呢個聯合國嘅研究就指出啦，其實呢個主權評級咧係直接影響咗一個國家佢嘅借錢成本有幾貴，特別係當一啲國家收到一啲好負面嘅 reviews 啊、watches 啊，甚至係 outlook 嘅警告嘅時候咧，已經有研究係證明咗咧會增加佢哋嘅借款成本。但係對一啲發展中嘅國家咧，影響嘅幅度係更大。講緊佢哋成本係增加一點六個 percent， 但係對於一啲先進嘅已發展咗嘅經濟體咧，佢哋嘅影響只係增加一個 percent。係啊，其實係好唔公平㗎。一啲窮嘅國家，佢發債同埋借錢嘅成本咧係越嚟越貴，搞到佢哋咧更加難去脱貧。呢度咧就顯示咗唔同國家嘅借錢成本啦，即係佢嘅利息支出。作為 AAA 評級嘅加拿大啦，佢嘅借錢成本咧係全球最低。巴基斯坦咧嘅成本咧就係加拿大嘅四點七倍。除咗借錢成本之外咧，主權評級咧亦都可能會影響到佢哋一個國家裡面嘅公司或者國內嘅銀行咧嘅評級咧都會產生影響喎。譬如二零一五年啦，標準普爾將俄羅斯嘅評級由 B B B 減下調到去 B B 加之後咧，好多個俄羅斯嘅天然氣同埋石油巨頭公司啊，佢哋嘅評級亦都隨之。下調，變咗呢啲石油公司嘅融資同埋營運活動咧，都受到嚴重影響。所以每一次當一個大型嘅經濟體咧被下調評級嘅時候咧，都會引發一陣嘅股市或者係債市嘅動盪，成個市場會好驚。目前咧，英國嘅信用評級咧就係 AA 減啦。最近一次被調低評級嘅時候係二零二零年嘅三月 ，Fitch 咧就將佢嘅評級由 AA 調低到去 AA 減，而中國嘅信用評級咧。依家係 A 加同埋 A 一，咁最近被調低信用評級嘅時候咧，就係二零一七年，當時 S P 咧就將中國嘅評級咧由 A A 減調低到去 A 加。咁美國喺幾星期之前咧，突然失去咗最高嘅 AAA 評級啦。Fitch 就話啦，美國係反覆出現債務上限嘅政治僵局，而每一次都要拖到最後一刻先解決到，削弱咗投資者對財政管理嘅信心。咁 Fitch 咧就指出兩個重點啦，點解要單歸呢個美國呢？佢就話啦，預計美國嘅赤字咧佔國內生產總值 GDP 咧嘅比例將會由二零二二年嘅三點七個 percent 咧。
，約升到去六點三個 percent。而佢亦都預計啦，去到二零二五年啦，美國嘅利息同埋收入嘅比率咧，即係 interest to revenue ratio 咧，將會升到去十個 percent。一般嚟講，依、這個比率咧喺 A A 評級嘅國家裏面咧嘅中位數係二點八個 percent， 而喺 Triple A 評級嘅國家嘅中位數咧只係一個 percent。咁十個 percent 咧，真係非常之高喎、哦。咁喺度咧，我哋先明白一下咧，美國自制嘅金蛋係咩嚟先。由二零零八年咧，金融海嘯開始之後咧，美國央行咧第一次通過呢個量化寬鬆嘅政策，利用 QE 去救翻佢經濟，大規模咁樣咧購買呢個國債同埋咧呢個房地產抵押貸款證券，目的咧就要減少呢啲資產嘅供應，刺激翻市場對國債同埋 MBS 嘅需求，令到呢啲資產嘅價格上升。因為呢個國債同埋收益率咧係成一個反比嘅關係，美國咧就可以成功壓低佢哋嘅國債嘅利率，即係佢哋借貸成本，令到佢哋可以繼續擴大債務，借更多平錢去刺激國內嘅經濟活動，同埋應付呢個政府開支。咁為咗了解更多啦，我就自己去睇一睇佢嘅借貸成本啦。咁美國雖然喺二零二二年年頭開始加息，令到佢哋嘅債務利率咧上升到去二零二二年嘅二點零七個 percent， 但係咧其實佢哋國家嘅債務嘅利息咧，依然係低於咧五年前嘅水平。二零一七年當時嘅平均利率咧，係有二點二八個 percent， 即係話如果我哋講緊佢嘅借貸成本方面咧，其實佢嘅五年嘅實際借貸成本咧係冇升到，反而跌咗添。不過就要留意一下啦，佢嘅總債務咧就上升到三十個 trillion。五年裏面增加咗五十個 percent， 所以有啲人就話啦，美國債務負擔咧大升去到一個 trillion 嘅説法咧，如果公道啲嚟睇咧，其實係講緊佢嘅負債數目大幅增加，而唔係佢嘅債務成本大幅增加。嗯，今次嘅下調評級咧，反而我關注嘅就係我哋嘅整體嘅投資策略咧，係咪冇用呢？因為傳統嘅組合策略咧，就係、是、利用債券去對沖股票嘅。嗯我再解釋多少少，即係咧股票嘅收益同債券嘅收益咧，應該係走呢個反方向嘅。但係喺 Fitch 公布呢個 downgrade 之後咧，無論係三個月啦、兩年期、五年期嘅國債息率咧，都處於一個極高嘅位置。根據 Bloomberg 嘅美國國債收益指數啦，同埋呢個標普五百嘅指數咧，佢個相關性啊 correlation 咧已經上升到去零點八二啦。咁越接近一咧，即係相關性越高。即係話咧，依家債券同埋股票係走同一個方向。咁其實由二零二一年開始咧，當時債券咧係失去咗對沖呢個股票嘅作用嘅。但係隨住呢個通脹回落啦，踏入依個二零二三年咧，其實呢個 correlations 咧係有回復到較正常嘅位置嘅。不過咧，依家又再次上升去到咧一九九六年以嚟最高嘅水平咧，就令我有啲擔心啦。因為上一次高嘅 correlation 嘅時期咧係股債齊跌嘅，所以咧我依度係的確有啲疑慮嘅。咁亦都反映咧，呢個高利率咧將會維持嘅期間咧，可能比我哋想象中咧更長啦。不過我亦都睇今次債價下跌咧，亦都可能係另一個賺取高收益嘅機會。我之前喺 p a t r o n 上面咧都有分享過啦。事實上，巴菲特咧喺今年嘅七月尾同埋八月初嘅時候咧，一共買咗咧二十個 billion 嘅美國國債。巴菲特就認為依家係持有呢個短債嘅最好時機。佢咧就講笑話，佢唔覺得咧美國嘅 downgrade 咧對佢嚟講係個問題。反而對佢嚟講最大問題係下個星期佢應該買三個月嘅債啊，定係六個月到期嘅債咧？巴菲特預計呢個短期國債嘅需求非常之強勁，因為呢個收益率咧已經被推到十幾年以嚟咧最高嘅水平啦。截至上半年為止啦，巴棍咧總共持有九十七點三個 billion 嘅美國短債，相比起上年同期增加咗成五個 percent。而今年上半年嚟講咧，巴棍已經淨賣出超過十八個 billion 美金嘅股票啦。其實咧，巴菲特喺兩年前就曾經講過要離開呢個債市，所以對我嚟講，依家巴菲特重返呢個債券市場咧，其實係一個樂觀嘅信號。但要留意啦，佢仍然咧係唔掂呢個長債嘅，同我一樣啦。咁我過去兩年以嚟一直都有 update 大家啦，要避開呢個長債，即係五年期以上嘅債券就唔掂。預計咧喺呢個息口到頂或者係下一個利率週期之前咧，最快上升翻嘅資產咧就係短債，所以咧可以話巴菲特依家嘅操作咧係有先見之明嘅，而佢哋喺二零二三年嘅上半年裏面咧都做咗一個大型嘅股債嘅 rebalancing 嘅動作。今日我揾咗 Set 數去贊助呢段影片 ，Set 數係一間持牌嘅單物銀行，相比起其他嘅券商咧 ，Set 數嘅平台提供更多嘅投資工具，包括債券啦、股票、外匯、貴金屬。
同埋 Wit 等等。呢、这個平台一個户口咧就做到啦，唔使分散曬啲資金咧去咁多個平台。其實最近咧呢、这個政府債券嘅腰啊，真係做得非常之好。講緊咧六個月以內嘅債券息率咧係好吸引。依家咧甚至有啲短債係比長債嘅收益咧更高。短債喺債價同埋利率周期風險上面咧。就較低喎、哦。好，依家同你哋一齊用 set 數嘅篩選器咧，去揀一揀債券先。佢哋提供超過四千五百種咧，嚟自世界各地嘅政府同埋公司債券嘅交易。咁我哋可以透過自己嘅喜好咧，去揀自己中意嘅債券嘅。譬如喺依度咧，我會揀 issuer type 咧，就係、是、政府債啦。Upon 即係佢嘅債息率咧，你可以自己選擇你想要最少幾多嘅債息啦。Maturity year 咧，即係債券嘅到期日啦。咁我哋頭先講過啦，最好揀少於三年內嘅。而 Yield to maturity 咧，即係 YTM， 佢嘅到期實際收益率咧係幾多？短債咧，因為佢年期短啦，佢嘅收益率咧亦都比較穩定。咁我依段影片咧有教過乜嘢係 YTM 噶啦。喺度我揀大過三個 percent。咁而喺發行嘅國家裏面咧，譬如我哋可以揀翻美國啦、德國、英國、加拿大等等。你覺得評級比較高嘅國家咧就得㗎啦，當然你都可以揀自己心水嘅國家嘅。揀完之後咧，你就可以 click 依個完成依個掣，咁咧佢就會出咗一啲咧你希望見到嘅債券資料。當然啦，如果你想入場門檻比較低嘅話咧，亦都可以睇一睇呢啲短期嘅國際 ETF， 譬如 BIL 啊，仲有 VGSH。喺個中短線嚟講咧，我自己會比較關注股市，因為依家嘅債股嘅 correlation 咧太高啦，似乎咧市場咧仍然未有一個好明確嘅方向。咁至於啦，呢、这個美國評級下調當然唔係講緊完全冇影響啦。不過除咗關注美國嘅借貸成本之外，我自己認為咧更加值得留意係全球咁多嘅國家為咗佢應付佢哋開支咧，長期增加佢哋嘅債務同埋赤字，呢、这個問題咧係更加嚴重。咁對我嚟講啦，國家生產。有幾強先係最終可以影響到佢嘅償債能力同埋佢嘅評級嘅重要因素。三十五個 percent 嘅美國嘅債咧係由外國嘅國家持有，中國、日本、英國都係最大嘅持有人。美聯儲咧就持有大約十五個 percent。佢買依啲國債係用嚟調節依個利率啦，同埋依個貨幣供應嘅。其餘咧就係、是、國內外嘅養老金啊、信託基金啦，就佔咗三十個 percent。金融機構投資者大約十個 percent， 而一啲個人同埋保險公司咧就夾埋就持有大約十個 percent。而美國國債亦都係佔緊全球跨境貸款同埋貿易融資嘅一半嘅份額。所以市場對美元同埋美國國債啊，至少喺依家嚟講，暫時咧仍然係有一個好大嘅需求。全世界亦都只係。得美國可以印美元嘅啫，的而且確目前喺市場上面，至少喺中短線嚟講咧，我哋仍然揾唔到一個咧美元嘅替代品。雖然咧黃金係一個幾好嘅 alternative 啦，咁我以前咧有做過唔同嘅影片介紹過噶啦。咁喺個咁複雜嘅經濟環境之下咧，喺你個投資 portfolio 裏面最好咧係 cover 到。股、債、黃金、REIT 等等，再按唔同嘅貨幣啦、國家啦，做一個 diversification， 即係多元化你嘅組合，咁咧先可以幫到你咧分散各類型嘅風險。係啦，咁咧好多人咧都問我點解咧成日整到條片咧咁長？咁因為咧每一次我做 research 嘅時候咧，我一遇到唔唔明嘅嘢咧，我就繼續去揾答案，咁咧越揾越多資料，咁不知不覺咧就越嚟越多嘢想分享。咁但係我都知啦，咁 YouTube 嘅影片咧太長嘅時候咧，會令到大家好難去專心聽㗎啦。咁其實咧，我今次仲揾到其他有關於呢個主權評級對股市債市嘅影響力啦，同埋對美國公司嘅影響嘅研究嘅。咁因為咧篇幅真。真係太長啦！依段影片咧就放唔曬，咁我放喺 Patreon 上面咧分享。咁如果你真係想學更多嘅話咧，咁你可以去 Patreon 上面咧自己睇啦。Sesso 最近有新嘅三重開户獎賞啊！如果你開佢哋嘅香港户口，而且完成指定嘅任務嘅話咧，可以得到高達港幣一千二百蚊嘅迎新獎賞啦！包括一啲購物券，仲有咧無上限嘅外匯交易回贈。咁詳情咧可以睇一睇資訊欄裏面。或者咧 scan 翻佢哋嘅 QR code 咧，入去 s e s o 嘅活動頁面咧睇一睇啦。而我今日提到嘅債券咧，全部都可以喺 s e s o 嘅平台揾到。如果你有興趣咧，喺 s e s o 進行交易咧，可以 click 下面嘅開户連結。不如提一提大家，呢啲評級機構咧，其實係收錢先會幫你做 credit rating。咁所以咧，有啲窮嘅國家咧，係窮到冇錢做評級嘅。好啦，下次再見，拜拜。